Oli Majlis Qonunchilik Palatasi dagi O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi, O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik Partiya, O'zbekiston Ekologik Partiyasi fraksiyalarining yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Ularda Quyi Palatasining navbatdagi yalpa majlisi kun tartibidan o'rin olgan qonun loyihalari hamda qator masalalar dastlabki tarzda ko'rib chiqildi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi fraksiyasi yig'ilishida deputatlar hisob palatasining 2021-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqishdi. Palata tahlillariga ko'ra o'tgan yili 338 milliard so'm noqonuniy xarajat va o'zlashtirishlar aniqlanib, ularni byudjetga qaytarish choralari ko'rildi. Muhokamalar davomida deputatlar taqdim etilgan hisobotni ijobiy baholagan holda, uni ma'qulladilar. Yig'ilishda elektron tijorat to'g'risidagi, davlat mulkini boshqarish to'g'risidagi hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish tash va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihalari ham ko'rib chiqilib, deputatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida ham asosiy e'tibor hisob palatasining 2021-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobotga qaratildi. Qayd etilgandek, tekshirishlar natijasida 536 nafar shaxs ma'muriy va intizomiy javobgarlikka tortildi. 285 nafar mansabdor rasman ogohlantirildi. O'rganishlarda 5 trillion so'mlik 783 ta obyekt belgilangan muddatida foydalanishga topshirilmagani aniqlandi. Qolaversa, o'tgan yil ijtimoiy sohada jami 301.4 milliard so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklar borligi ma'lum bo'ldi. Hisob palatasining keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda asosiy vazifa shu yo'l qurilish sohasida, kommunal tizimda olib borilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar va bugun ko'pchilik murojaatlarimizda kelib tushayotgan muammolar ham o'tgan yilda kiritilgan dasturga kiritilgan yo'llarimizning bajarilmay qolishi, ta'mir talab holida yanada qolib ketishi va mana shunday o'xshagan muammolarning asosiy sababi ajratilgan pullardan kerakli tarzda foydalanmaganligi, ya'ni o'sha sifatli tarzda ishlarning bajarilmaganligi mana shunday muammolarning kelib chiqishiga sababchi bo'lgan va bugungi ko'rayotgan ishimizda soliq hisobotida qay darajada ma'lumotlarning shaffof kiritilganligi, o'tgan yilgi dasturda qolib ketgan ish rejalarimiz hisob palatasi aniqlangandan keyin natija qanday bo'ldi? Qolib ketgan ish qolib ketib, men bu yerda kutayotgan fuqarolarimizga qanday bir ijobiy natija bo'ldi degan savol ko'tarildi. Va bunda o'tgan yilda bajarilmagan ishlar budjet mablag'lari asosida o'zlashtirilgan pullar o'z joyiga qaytarilib va qisqa muddat ichida ularni bajarish sharti qo'yilgan. Deputatlar ushbu masala yuzasidan bir qator taklif va tavsiyalarni ilgari surishdi, hisobotni ma'qullashdi. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi fraksiyasi a'zolari ham dastlab hisob palatasining hisobotini eshitdilar. Shuningdek, ular davlat mulkini boshqarish to'g'risidagi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimi yanada takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartishlar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi elektron tijorat to'g'risidagi hamda sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonun loyihalarini ko'rib chiqdilar Elektron tijorat to'g'risidagi qonun loyihasi joriy yilda 12-fevralda Oliy Majlis Qonuni li palatasiga kelib tushgan innovatsion rivojlanish axborot siyosati axborot texnologiyalar qo'mitasi tomonidan atroflicha ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqildi. Ushbu qonun loyihasi orqali avval bo'lmagan, masalan, escrow tizimi, ya'ni toki sifatli mahsulot kelib, xaridorni qo'liga kelib tushmaguniga qadar biznes operatorlari tomonidan mablag'larni ushlab turib, xaridorga sifatli mahsulot yetib borgandan so'nggina pulni o'tkazib berish tizimlari ham yo'lga qo'yilishi nazarda tutilib. Fraksiya a'zolari kun tartibidagi qonun loyihalari yuzasidan ham elektorat nuqtai nazaridan munosabat bildirdilar. O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida ham 2021-yildagi hisob palatasining hisobot ishtilarkan fraksiya a'zolari palata tomonidan o'tgan yilda salmoqli ishlar olib borilganini e'tirof ettilar. Uning faoliyati samaradorligini oshirish, korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan ishlarni yanada takomillashtirish bo'yicha takliflar berishdi. Xalq vakillari tomonidan partiya pozitsiyasidan kelib chiqqan holda takliflar, munosabatlar bildirildi va kun tartibidagi masalalar yuzasidan fraksiyaning tekshirish qarori qabul qilindi. O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi ham hisob palatasining 2021-yilgi hisobotini eshitish bilan boshlandi. Qayd etilishicha hisob 
Palatası tamamdan 2021 yılı otken ilde devlet haritları cereyonda 763 de halette konum buzuluşları anıqlangan. Korrupsiyavi alamatlarına ait 41 de nazara tatbirları otkazılgan. Yığılışta atraf muhtu muhafıza kılış ve tabi resurslardan okulanı faydalanış soğustaki muhalevi konum buzuluşlarına. Onların yüzüge kiriş sebeplerini anıqlayış hem de bar taraf iç yüzestan çoğra tatbirlar kuruş faaliyet hem taklil kılınıp Qatar taklif ve tavsiyeler berildi. Kun tartıbıdaki başka masalalar hem kullab botlanıp fraksiyanın tekişli kararı kabul kılındı.